झालं प्रेझेंट झाली सगळ्यांची बघा कोण कोण आहे अनुज धीरज समीक्षा सोहम येस व्हेरी गुड चला स्टार्ट करूया आपण आता पहिल्यांदा सुरुवातीला काय सांगते ते जरासं बघा की आता सध्या आपलं हे रिव्हिजन लेक्चर म्हणजे आपण फर्स्ट लेसनपासून आता रिव्हिजन सुरू करणार आणि एका याच्यामध्ये म्हणजे एका लेक्चरमध्ये आपला एकच लेसन मी कम्प्लीट करेन तर मोस्टली मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला सांगितलंच होतं की जेव्हा रिव्हिजन लेक्चर येईल तेव्हा तुमचं प्रिपरेशन गरजेचं आहे आणि ऑलरेडी तुम्ही मला असं वाटतं प्रिपेअर असणार हां कारण आता तुम्हाला एक्झाम तर द्यायचीच आहे त्यामुळे प्रश्नच नाही येणार की आता सध्या तुम्ही प्रिपेअर्ड नाहीत हां तरी पण एक माझ्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे मी तुम्हाला पुन्हा पुन्हा एक रिमाइंड म्हणून सांगत राहीन की आज तुमचं पहिल्या लेसनचं ले रिव्हिजन असणार आहे आणि ह्याच्यानंतर ऑफकोर्स नेक्स्ट लेक्चर ते सेकंड लेसन असणार आहे क्लिअर सगळ्यांना तर आत्ता सुरुवातीला मी तुम्हाला हे सांगते की एक आपला पेपर पॅटर्न कसा असेल त्याविषयी थोडंसं सांगते आता हे सांगत असताना तुमच्याकडे तुमचं टेक्स्टबुक असेल किंवा एखादी नोटबुक असेल ऑलरेडी मला हे सांगा क्लासमध्ये तुम्हाला क्वेश्चन पेपर पॅटर्न सांगितला आहे क्लासमध्ये म्हणजे तुमच्या शाळेमधनं तुम्हाला सगळ्यांना क्वेश्चन पेपर पॅटर्न माहिती आहे का चॅटबॉक्समध्येच टाका तेवढ्यासाठीच मी आज ते हे ठेवून दिलंय चालू येस सगळ्यांना माहिती आहे ना हां म्हणजे म्हणजे मला डिटेल नको सांगायला फक्त एकदा नुसतं माझ्याकडनं एक सब्जेक्ट टीचर म्हणून मी पुन्हा तुम्हाला नुसतं सांगते तर ज्यांना माहिती नाही आहे त्यांनी थोडंसं पॉईंट आऊट करून ठेवा कुठेतरी की आपला पेपर कसा असणार आणि आत्तापर्यंत तुम्ही सेमिस्टर दिली असणार प्रिलियम झाली का रे कोणाची प्रिलियम परीक्षा झाली आहे का कोणाची तुमची शाळेमध्ये येस अनुजची झाली अजून कोणाची झाली आहे येस धीरजची झाली आहे अजून डन व्हेरी गुड हां अजून सोहम येस समीक्षा हां आणि नो ओके ठीक आहे बरं तर जेव्हा तुमचा पेपर फर्स्ट सेमिस्टर असू दे प्रिलियम असू दे पेपर पॅटर्न तुमचा कायम तोच असतो मुलांना म्हणजे तुम्हाला जर तुम्ही सेमिस्टर दिली आहे नंतर प्रिलियम दिली आहे ह्याचा अर्थ तुम्हाला हंड्रेड पर्सेंट तुमचा पेपर कसा येणार ह्याच्याबद्दल अगदी नॉलेज आहेच आहे तर आता फक्त एक नुसतं रिव्हिजन वजा मी तुम्हाला सांगते की कसं असणार आहे फॉर समीक्षा म्हणजे तुला माहिती असणं खूप गरजेचं आहे कारण एक असं असतं मुलांना वर्षभर तुम्ही जो स्टडी करता की नाही त्याला हार्ड वर्क म्हटलं जातं आणि आता येणला तुम्ही जे करणार की नाही त्याला स्मार्ट वर्क म्हणायचं मग आता तुमची वेळ आली आहे ती थोडंसं स्मार्ट वर्क करायची म्हणजे वर्षभर तुम्ही सगळा डिटेल स्टडी केलेला आहे आणि आता जाऊन तुम्ही काय करणार आहात की आपल्याला कसा पेपर येणार त्याप्रमाणे तुम्ही प्रत्येक लेसनमधनं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन काय असणार आहेत त्याचा अभ्यास करणार आणि हे सगळं करत असताना तुम्हाला टेक्स्टबुक सोबत तुम्हाला एक सप्लिमेंटरी बुक यूज करायचं असतं नेहमी मग त्यासाठी तुम्ही तुमच्या माहितीप्रमाणे तुम्हाला जे आवडेल ते बुक यूज करायचं मोस्टली आम्ही लोकं बऱ्याच वेळेला हे नवनीत असताना डायजेस्ट ते मोस्टली आम्ही सगळ्या मुलांना रेफर करायला सांगतो आणि मुलं पण करत असतात त्यामुळे तुमच्याकडे जे असेल वर्षभर तुम्ही जे वापरलं आहे ते तुम्ही करू शकता तर आता माझ्याकडे तोच पेपर पॅटर्न मी तुम्हाला सांगते बघा की माझ्यासमोर उभं आहे आहे ओपन की तुमच्याकडे मोस्टली क्वेश्चन असतात एकतर पहिला चाळीस मार्काचा आपला पेपर पण तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन धरून तो जवळजवळ साठ मार्काचा झालेला असतो आणि त्यातनं तुम्ही चाळीस मार्काचा पेपर अटेम्प्ट करायचा असतो मग आता काय असतं कुठे एक्स्ट्रा क्वेश्चन असतात त्याच्याबद्दल पण मी थोडंसं सांगते बघा तुमचा क्वेश्चन नंबर वन त्याच्यामध्ये ए आणि बी असे दोन पार्ट असतात आणि ए पाच मार्कसाठी असतो बी पण तुमचा पाच मार्कसाठी असतो आणि ह्याच्यामध्ये तुमचे फिल इन द ब्लँक्स आणि एक एम सी क्यू टाईप क्वेश्चन असतात हे झालं एमध्ये मी तुम्हाला सांगते पण बीमध्ये मात्र तुम्हाला व्हरायटी ऑफ क्वेश्चन असतात म्हणजे क्वेश्चन वनचा बी आहे त्याच्यामध्ये व्हरायटी ऑफ क्वेश्चन असतात मग ते कसे असणार तर काही एखादा फिल इन द ब्लँक्स एखादा ऑडमॅन आऊट एखादा फा को रिलेशन टाकायचं कुठेतरी मॅथ्स वनमध्ये कंपोनंटची नावं लिहायची असतात कुठे रॉंग और राईटचा एखादा क्वेश्चन असू शकतो मोलेक्युलरचा फॉर्म्युला वगैरे लिहायला असू शकतो म्हणजे या टाईपने तुम्हाला क्वेश्चन फर्स्ट बी असू शकतो सेकंड क्वेश्चन आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला एकतर पाचच तुम्हाला लिहायचे असतात आणि तुम्हाला दिलेले सात असतात कळते 
म्हणजेच प्रत्येक क्वेश्चनला टू मार्क्स असतात तर टू मार्क्सप्रमाणे त्याचं आन्सर तुमच्याकडनं एक्सपेक्ट असतं नंतर आहे क्वेश्चन थ्री त्याच्यामध्ये ऑफकोर्स तुमचं असणार आहे ते पाचच क्वेश्चन अटेम्प्ट करायचे असतात पण मात्र तिथला क्वेश्चन तुमचा थ्री मार्क्ससाठी असतो क्लिअर सगळ्यांना हां मग हे सगळं करत असताना मुलांना एक लक्षात ठेवायचं आहे की आपला क्वेश्चन किती मार्क्सला आहे आणि त्याच्यावर तुम्ही आन्सर लिहायची नेहमी सवय ठेवा कळते म्हणजे कुठेतरी दोन मार्काला खूप लिहायचं ना तीन मार्काला शॉर्टकट करायचा मग ते नाही चालत तर एक मोस्टली कुठेतरी तुम्हाला म्हणजे क्वेश्चन पेपर दिलेला असतो बघा गाईडच्या मागे तुम्हाला एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करून दिलेला असतो आणि मोस्टली त्याच्यामध्ये तुम्हाला मार्किंग सिस्टीम पण दिलेली असते म्हणजे कशाप्रकारे तुमचे मार्क्स तीन असतील तर डायरेक्ट टिक करून तीन मार्क्स नाही मिळत पॉईंट वाईज ते मार्क्स मिळत आहेत क्लिअर नेक्स्ट आहे क्वेश्चन फोर की जो तुमचा लास्ट क्वेश्चन असतो त्याच्यामध्ये तुम्हाला एकच लिहायचा असतो आणि त्याच्यामध्ये पाच मार्क्स असतात आणि ह्याच्यामध्ये एखाद्या डायग्रामवर क्वेश्चन असतो किंवा एखादा पॅरेग्राफ दिलेला असतो त्याच्यावर क्वेश्चन असतो किंवा तुम्हाला डायरेक्टली वन टू थ्री फोर असे पाच क्वेश्चन विचारलेले असतात कळते अशा प्रकारे तुमचा क्वेश्चन पेपरचा पॅटर्न असतो क्लिअर सगळ्यांना आता बाकी तुम्हाला सगळं माहिती असणार आहे त्यामुळे मग त्याच्यात वेळ नाही घालवते ओके बरं क्लिअर झालं सगळ्यांना ओके ओके चला ठीक आहे हां आता आपण स्टार्ट करूया आता इथे हेरिडिटी अँड इव्हॉल्युशन आता त्याच्यामधनं एक रिव्हिजनमधनं नुसतं अख्खा लेसनचं परत एकदा मी नुसतं तुम्हाला म्हणजे एक हे सांगते की याच्यामधनं तुम्हाला आता रिड्यूस आहे ना तुमचं त्यामुळे आत्ता मी तुम्हाला जो शब्द वापरला की नाही स्मार्ट स्टडी म्हणजे आता वर्षभर मी तुम्हाला सांगत होती की तुम्ही सगळं वाचायचं आहे सगळं वाचायचं आहे म्हणजे याचा अर्थ वर्षभर तुम्ही ह्या सगळ्या लाजाला फुल्या वगैरे मारलेत त्याचा अभ्यास तुम्ही केलेला असणार आहे म्हणजे नुसतं कमीत कमी वाचलेलं असणार आहे पण आता एक काम करायचं आहे की आता हे जे तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये जर तुम्ही ह्याला क्रॉस केलेलं नसेल तर आज आज मी तुम्हाला सांगते तुम्ही हे सगळं करून घ्या म्हणजे तुम्हाला काय करता येईल ह्याच्यावर जास्त फोकस करायचा नाही ऑलरेडी ह्याचं नॉलेज तुम्हाला असल्याशिवाय तुम्ही पुढे जाऊ शकत नव्हतात म्हणून त्याचं नॉलेज असावं पण आता त्याच्यावर तुम्हाला डायरेक्टली क्वेश्चन येणार नाही मग त्यामुळे एक तुमचं एक एक्सप्लेनेशन पुरतं नॉलेज ठीक आहे पण त्याचा अगदी डिटेल स्टडी म्हणतात ना तो नसला तरी चालणार आहे त्याच्यानंतरचं हे इव्हॉल्युशनमधलं हे जे आहे ना एक पॅरेग्राफ शिवाय पीक टी हिस्ट्री याच्यावर पण तुम्हाला क्वेश्चन नाही येणार आहे म्हणजे कंपल्सरी तुम्ही ह्याला आता क्रॉस करून घ्या कळतंय करत असाल तर मी जरासं स्लो जाते म्हणजे तुमचं टेक्स्टबुक ओपन करा आणि त्याला क्रॉस करून घ्या त्याच्यानंतर आहे हे इव्हिडन्स हां त्याच्यानंतर हे सगळं काही हे नाही आहे इंट्रोडक्शन टू द सायंटिस्ट नाही हां म्हणजे ऑलमोस्ट आपला लेसन वन जर सायंटिस्टचं वगैरे सोडलं तर सगळा लेसन तुम्हाला आहे हे जर्नी ऑफ ह्युमन आहे त्याच्यामधलं तेवढाच पोर्शन नाही आहे नाही तर सगळा पोर्शन आहे क्लिअर सगळ्यांना हां मग आता ह्याच्यावर क्वेश्चन कसे येतील तर मुलांना एक लक्षात ठेवायचं आहे तुमचा जो चाळीस मार्काचा पेपर येतो की नाही त्याच्यामध्ये सिक्स्टी पर्सेंट जवळजवळ मुलांना काय असतं तुमच्या टेक्स्टबुकमधले विचारलेले क्वेश्चन असतात त्यामुळे टेक्स्टबुकमध्ये जे क्वेश्चन तुम्हाला लेसनच्या नंतर दिलेले आहेत ते प्रत्येकाला आलेच पाहिजेत कळत आहे सगळ्यांना आता ह्याच्यामध्ये बघा हा मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना पाचवा क्वेश्चन ला चौथा क्वेश्चन लास्टवाला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला अशा प्रकारचं हा एक चार पाच असतात की नाही हे सगळे येऊ शकतात म्हणजे थोड फोड थोडक्यात काय सांगायचं आहे मला हा असाच्या असा क्वेश्चन तुम्हाला क्वेश्चन नंबर फोरमध्ये विचारला जाऊ शकतं आहे आणि त्याच्यामध्ये ऑफकोर्स तुमचे जे जे ऑप्शन दिलेले असतात फिलअप्स भरायला तेही तुम्हाला भरणं गरजेचं असतं कळत आहे म्हणजे फक्त त्यातनं उचलायचं आणि तुम्हाला टाकायचं आहे कळत आहे म्हणजे इतकं इझी काम असतं म्हणजेच हे तुम्ही नेहमी अभ्यास करताना जर अभ्यास केलेला असेल तर हे पाच मार्क्स तुम्हाला सहजपणे मिळू शकत आहेत क्लिअर सगळ्यांना म्हणजेच अभ्यास करताना कशावर फोकस करायचं हे तुम्हाला मी आता सांगते त्याच्यानंतर इथे बघा एक शॉर्ट नोट म्हणून असतात हे सगळ्या शॉर्ट नोट आहेत ना तुम्हाला फक्त दोन मार्क्स विचारतात मुलांना मग ह्यात पाच आहेत ना त्यातनं एखादं हंड्रेड पर्सेंट येत असतं म्हणजेच मी तुम्हाला जे काही सांगते की नाही की तुमचं 
टेक्स्युअल क्वेश्चन आहेत ज्याला आम्ही म्हणतो की लेसनच्या खाली दिलेले क्वेश्चन आहेत त्याच्यातनं तुम्हाला क्वेश्चन विचारलेच जातात म्हणजे एक असं असतं की पेपर नेहमी असतो तो ॲव्हरेज स्टुडंटला धरून केलेला असतो आणि ॲव्हरेज स्टुडंट असतात मुलांनो ते नेहमी टेक्स्युअल म्हणजे अभ्यास टेक्स्टबुकमध्येच रेफर करून अभ्यास करत असतात त्यामुळे एक्सपेक्टेड जे आहेत ते क्वेश्चन सगळे तुमचे ह्याच्याशी रिलेटेड असणार आहेत आता एक मोठा क्वेश्चन त्याच्यातनं येऊ शकतो तर तो क्वेश्चन आहे तुमचा क्वेश्चन नंबर फाय की डिफाईन हेरिडिटी अगदी पहिली लाईन आहे तुमच्या लेसनचं स्टार्ट आहे तोच तुमचा हेरिडिटीने आहे तर व्हॉट इज हेरिडिटी किंवा एक्सप्लेन द मॅकॅनिझम ऑफ द हेरिडिटी चेंजेस हा एक झाला मोठा डिस्क्रिप्टिव्ह आन्सर म्हणतो ना आम्ही ज्याला तो झाला तुमचा डिस्क्रिप्टिव्ह म्हणजे हा मॅक्सिमम थ्री मार्क्सला तुम्हाला येऊ शकतो आहे क्लिअर सगळ्यांना म्हणजे असे ठराविक क्वेश्चन आता इकडे वळूया आपण की जे तुम्हाला करणं गरजेचंच आहे आता हे बघा क्वेश्चन सिक्स आहे डिफाईन वेस्टिजियल ऑर्गन्स अँड राईट्स नेम ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्युमन बॉडी अँड राईट द नेम्स ऑफ द ॲनिमल्स हूज हूम सेम ऑर्गन आर फंक्शनल म्हणजेच अगदी शिकवताना मी एक्सप्लेन केलं होतं की जे वेस्टिजियल ऑर्गन म्हणून आपण आत्ता सध्या म्हणतो ह्युमन बिंगमध्ये पण तेच ऑर्गन आपल्या ॲनिमल्समध्ये म्हणजे काऊ किंवा बफेलोज वगैरे आहेत त्यांच्यामध्ये मात्र ते गरजेचे आहेत की जे आत्तासुद्धा फंक्शन करत आहेत कळत आहे मग तेही तुम्हाला एक डिस्क्रिप्टिव्ह आन्सरमध्ये येऊ शकतो आहे मग एवढा सगळे जे क्वेश्चन दिलेले आहेत ह्या सगळ्या क्वेश्चनमध्ये कमीत कमी तीन ते चार मार्क्स अगदीच मी तुम्हाला प्रत्येक वेळी शिकवताना सांगितलं मुलानं की आपल्याला सायन्स टूमध्ये टेन लेसन आहेत आपला पेपर फोर्टी मार्क्सचा आहे पण आपला क्वेश्चन एक्स्ट्रा धरून सिक्स्टी मार्क्सला येतो तो मॅक्स टू मॅक्स ईच अँड एव्हरी लेसन तुमचा थ्री फोर फाय सिक्स अशा मार्क्सला तुम्हाला असू शकतो आहे मोस्टली थ्री नाहीच फोर फाय असंच असतं आणि मी सिक्स का म्हणते तर एक्स्ट्रा क्वेश्चनमध्ये जवळजवळ तुमचा साठ मार्काचा पेपर होतो याचा अर्थ प्रत्येक धड्यावर तुम्हाला कमीत कमी सहा मार्क्सचा क्वेश्चन विचारत आहेत म्हणजेच तुम्हाला ह्या एवढे जे सात क्वेश्चन दिलेले आहेत मुलांनो त्यातनंच मोस्टली तुम्हाला आता प्रश्न विचारला जाईल याच्या आधी कसं व्हायचं की जे हे तुमचे क्रॉसवर दिलेले वर्ड्स म्हणजे आता जे आम्ही रिड्यूस पोर्शन म्हणतो की नाही त्याच्यातनं तुम्हाला एक जनरल नॉलेज म्हणून प्रश्न विचारले जायचे पण आता कम्प्लिटली जो एक्स्ट्रा नॉलेज यूज युअर ब्रेन पॉवर किंवा ट्राय धीस किंवा सायंटिस्टच्याबद्दल माहिती विचारायचे ते आत्ता सध्या तुम्हाला कोणीही विचारणार नाही त्यामुळे आत्ता फोकस तुम्ही कुठे करायचा आहे तर तुमच्या टेक्स्च्युअल क्वेश्चनवर करायचं आहे क्लिअर सगळ्यांना आता हे एकाच लेसन पुरतं नाही सांगत आहे मुलांनो त्यामुळे आज पहिलं आहे रिव्हिजन लेक्चर त्यामुळे आज मी तुम्हाला सगळ्या लेसनबाबत हे तुम्हाला सूचना देऊन ठेवलेली आहे की तुम्ही इथून पुढे जो स्मार्ट स्टडी करणार आहात तेव्हा तुम्ही जो रिड्यूस पोर्शन आहे त्याला थोडा साईडला ठेवायचा आणि टेक्स्च्युअल क्वेश्चनवर फोकस करायचा त्यातही टेक्स्च्युअल क्वेश्चनमध्ये मुलांनो एखादा क्वेश्चन जर रिड्यूस सिलॅबसवर असेल तर त्यालाही तुम्ही आत्ता यंदाच्या पुरता टेम्पररी त्याला डिलीट करायचा ओमिट करायचा तरी चालणार आहे क्लिअर सगळ्यांना म्हणजे जवळजवळ प्रत्येक लेसनमधला ट्वेंटी फाय पर्सेंट सिलॅबस तुमचा रिड्यूस झाला हां म्हणजे आत्ता तुमचा लेसन तुमच्यासाठी एक शॉर्ट झाला क्लिअर सगळ्यांना हां आता बघा इथे बरेचसे हे सगळं सांगत असताना हेरिडिटी म्हणजे काय आणि हेरिडिटरी चेंजेस जो मी तुम्हाला क्वेश्चन नंबर फाय का सिक्स सांगितला बघा फाय फाय तर त्याच्यामध्ये मोस्टली ह्यातलं सगळं तुमचं आन्सर एक्सपेक्टेड आहे मग आता सांगा मला की एवढाच जर पॅरेग्राफ आहे त्याला जर तुम्ही वर्षभर नीट वाचलेलं असेल मुलानं तर ऑफकोर्स तुम्हाला मी ने पहिल्या लेक्चरला मी सांगितलं होतं मुलानं की पहिल्यांदा लेक्चर लेसन वाचायचं असतो थरली वाचत असताना तुम्हाला त्याच्यातनं एक म्हणजे पहिल्या वेळेला वाचताना नाही समजत त्यामुळे त्याला पुन्हा एकदा अंडरस्टँडिंग होण्यासाठी पुन्हा एकदा शांतपणे त्याला रिपीट करायचं असतो आणि जेव्हा तुम्ही रिपीट करता तेव्हा तुम्हाला मेन जे पॉईंट आहेत मी तर तुम्हाला शिकवताना सांगते की ह्याला अंडरलाईन करा त्याला अंडरलाईन करा म्हणजे इम्पॉर्टंट जे आहे त्याला मी अंडरलाईन तुम्हाला करून दिलेले आहेत तर त्या जर तुम्ही त्याप्रमाणे केलेले असतील तर आज जो तुम्ही म्हणजे ज्याला स्मार्ट स्टडी म्हणतो ना तेव्हा हा जो तुमचा जो डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर फाय त्याच्यासाठी ह्या अख्या एवढ्या पॅरेग्राफला पण लिहायची गरज लागणार नाही तर त्यातले जे मेन पॉईंट्स आहेत ज्याला तुम्ही अंडरलाईन केलेली आहे तेवढेच एक तुम्हाला तीन मार्क्सला क्वेश्चन असेल तर एक सहा ते सात तुमचे सेंटेन्स एक्सपेक्टेड असतात 
म्हणजे जर पॉईंट वाईज तुम्ही जर विचार केलात तर आम्हाला तुमचे एक पाच सहा पॉईंट पाहिजे असतात आणि डिस्क्रिप्टिव्ह आन्सरला नाही पॉईंट द्यायची शक्यतो त्याला एक असा मस्तपैकी पॅरेग्राफमध्ये तुम्ही तयार करून द्यायचं आहे क्लिअर सगळ्या ना हां मग आता ह्याच्यामध्ये कसं तुमचं आन्सर असेल बघा की हाय पहिलं म्हणजे हेरिडेटरी काय आहे त्याची डेफिनेशन सांगणं गरजेचं आहे आणि मग ते जे चेंजेस आहेत ते कुठे आहेत कुठे कोणामुळे होत असतात जीन्समध्ये मग ते जीन्समध्ये काय असतं तर क्रोमोझोम्स असतात आणि मग हा स्टडी कोणी केला तर ज्या सायंटिस्टने केला त्याचं नाव असणं गरजेचं आहे आणि हा जो चेंज मिळतो हा कोणामुळे मिळतो तर पॅरेंट्समुळे मिळत असतो मग पॅरेंट्समध्ये काय होतं तर मेल आणि फिमेल पॅरेंट्सचं जे काही तुमचं फर्टिलायझेशन असतं त्याच्यापासून एक झायगट फॉर्म होतो आणि झायगट फॉर्म झाल्यानंतर मग एक बेबी तयार होतो आणि त्याच्यामधनं जे काही चेंजेस मिळतात ते चेंजेस किंवा ते जे जीन्स आहेत ते त्या बेबीमध्ये येत आहेत आणि मग ते कॅरेक्टर्स त्याच्यामध्ये तुम्ही पाहता किंवा तुम्हाला ते बघायला मिळत असतात म्हणजे हे झालं एक मी तुम्हाला सांगितलं शॉर्टमध्ये पण तुम्हाला इथे दिलेलं आहे त्याच्यातनं तुम्ही सिलेक्ट करायचं आहे आणि मोस्टली मुलांना अशी जी आपल्या सायन्ससाठी जी लँग्वेज असते ना ती सायन्सचीच पाहिजे तुमची स्वतःची नाही पाहिजे कळतं आहे म्हणजे तयार करू शकता तुम्ही सेंटेन्स वगैरे तुम्ही तयार करू शकता पण मात्र तुमची जी लँग्वेज आहे ना मोस्टली अशी बुक्समध्ये दिलेली आहे ना ती जरा जास्त इम्पॉर्टंट आणि तुम्ही जर मास्टर असाल की स्वतःचं ओन आन्सर तयार करण्यात तर व्हेरी गुड म्हणजे तुमचं जे ओन आन्सर आहे ते तुमचं जास्त अंडरस्टँडिंग झालेलं असतं तुम्हाला आणि त्यामुळे तुम्ही ते छानपैकी लिहित असता पण व्हेरी मच शुअर असणं गरजेचं आहे क्लिअर सगळ्यांना आता बघा तुम्हाला तो पहिला झाला तुमचा आता दुसरं आहे त्याच्यामध्ये काय आहे ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्सलेशन ट्रान्सलोकेशन ह्याच्यावर यंदा तुम्हाला एखादी डेफिनेशन जी म्हणतो ना आपण ती नाही विचारली जाणार कारण क्रॉसच केलं आहे बघा तिथे ट्रान्सक्रिप्शनला त्याने डायरेक्ट काय केलेलं आहे क्रॉस केलं आहे पण तुम्हाला सेंट्रल डोगमावर क्वेश्चन येणार कळते समजते इथे सेंट्रल डोगमा दिला आहे बघा म्हणजे तुमच्या आत्तापर्यंतच्या रेफरन्समध्ये तुम्ही सेंट्रल डोगमाची जी डेफिनेशन लर्न केलेली आहे ती पुन्हा पुन्हा रिवाईज करा त्याच्यानंतर एम आर एन ए डी आर एन ए त्याच्यानंतर तुमचे टी आर एन ए हे तीन टाईप आहेत आणि त्या तिन्ही आर एन एचे जे फंक्शन आहेत ते तुम्हाला विचारले जातात कळ <coughs> पुढे आहे ट्रिपलेट कोडॉन याच्यावर तुम्हाला खूप मोठं आन्सर द्यायचं असतं कारण व्हॉट इज ट्रिपलेट कोडॉन असं हे तुम्हाला क्वेश्चन येत असतो म्हणजे ह्याच्यावर तुम्हाला फोकस करणं गरजेचं आहे आणि हे ट्रिपलेट कोडान कोणी शोधून काढलं त्यांचं ओरिजिन कोण आहे एक जनरल नॉलेजसाठी तुम्हाला याच्यावर क्वेश्चन विचारला जाईल म्हणजे जे तुम्हाला बघा क्वेश्चन नंबर वनमध्ये बी असतो तुमचा त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक तर पहिलं फिल इन द ब्लँक्स असतं मॅच द पेअर असतं ट्रू ऑर फॉल्स असतं याच्यामध्ये तुम्हाला असे ह्या पॅरेग्राफमधले जे शॉर्ट एक एक मार्काचे क्वेश्चन असतात ना ते विचारू शकतात आता ह्यांना नोबेल प्राईज वगैरे मिळालं आहे त्या सायंटिस्टचं नाव विचारलं जाऊ शकतं आहे म्हणजेच तुमचं जे लेसनचा जो स्टडी म्हणतो ना तो तुमचा खूप छान झालेला असेल तरच तुम्ही हे असले छोटे छोटे आन्सर देऊ शकता म्हणजेच क्वेश्चन वन ए आणि बी असतो ना तुमचा याचे मार्क्स कोणाला मिळतात मुलांना तर ज्यांचा खूप छान अभ्यास झालेला आहे ना त्याच मुलांना ह्याचे मार्क्स मिळतात का तर ह्याच्यामधले क्वेश्चन जे आहेत तुमचे ते ह्या सगळ्या बुकमधनं त्यांनी फाइंड आउट केलेले असतात आता ऑलरेडी आपण ह्याच्यातनं एक दहा दहा मला असं वाटतं वीस वीस क्वेश्चन आपण एम सी क्यूमध्ये काढलेले आहेत बघा ते सगळे तुमचे प्रिपेअर्ड असणार आहेत म्हणजे ऑलमोस्ट तुमचं एक पहिल्या क्वेश्चनमधला पहिल्या पाच मार्काचा स्टडी तर तुमचा झालेला आहे म्हणायला हरकत नाही आणि जर तुमचा नसेल झालेला तर अफकोर्स तुम्ही याच्यावर आता फोकस करायचं आहे क्लिअर सगळ्यांना आता इथे तुम्हाला ट्रान्सलेशनची मात्र तुम्हाला डेफिनेशन विचारली जाणार आहे कळते हां मग ती तुम्ही तयार करून ठेवायची आहे ट्रान्सलोकेशनची डेफिनेशन तुम्हाला विचारली जाणार आहे आहेत बघा इथे सगळं आहे म्हणजे जे तुम्हाला रिड्यूसमध्ये नाही आहेत ते सगळं तुम्हाला द्यायचं आहे आणि जेव्हा एक मार्कला डेफिनेशन विचारतात ना मुलांना तेव्हा फक्त आणि फक्त डेफिनेशनच सांगायची आहे एक मार्कसाठी बाकी काहीही करायचं नाही आहे कारण तुम्ही कितीही लिहिलं तरी तुम्हाला मार्क एकच असतो आणि नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे सायन्समध्ये तुम्हाला जेवढं विचारलं आहे तेवढंच सांगणं गरजेचं असतं ती लँग्वेज जी असते की नाही म्हणजे तुमचे तीन लँग्वेज असतात मॅ मराठी हिंदी इंग्लिश त्यांच्यासाठी तुम्हाला खूप नरेटिव्ह एक्स आन्सर्स लागतात पण सायन्समध्ये मात्र तुमचे परफेक्ट आणि करेक्ट आन्सर लागतात क्लिअर सगळ्यांना आता वळूया आपण इव्हॉल्युशन 
आता इवॉल्युशन व्हॉट इज इवॉल्युशन पहिली डेफिनेशन तुम्हाला कायम विचारली जाते तर पहिलं एक सेंटेन्स दिलं आहे बघा इवॉल्युशन इज द ग्रॅज्युअल चेंज ऑकरिंग इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ओव्हर द लॉंग ड्युरेशन एवढंच सफिशियंट आहे कळत आहे हां मग आता इव्हॉल्युशनमध्ये काय होतो तर हा ग्रॅज्युअल चेंज आहे कोणामध्ये मिळत असतो पहिलं एक तेवढी डेफिनेशन लिहा अजून एक तुम्हाला सांगते अजून इव्हॉल्युशनची एक लास्टला मी तुम्हाला एक लेप डेफिनेशन सांगितली होती बघा ती त्याच्यामध्ये जास्त म्हणजे इम्पॉर्टंट आहे कुठेतरी मी तुम्हाला एक शिकवली होती की शेवटी जाऊन तुम्हाला मी वॉट इज इव्हॉल्युशन एक छानसं असं इव्हॉल्युशनची डेफिनेशन सांगितली होती हां इथेच आहे बघा कुठे काय सांगितलं आहे बघा की चेंजेस अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅज बीन ऑलराऊंड अँड मल्टी डायमेन्शनल अँड धीस लेड टू इव्हॉल्युशन डिफरंट टाईप ऑफ ऑर्गॅनिझम हेन्स दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज इव्हॉल्युशन ही पण डेफिनेशन तुम्हाला चालणार आहे म्हणजे एक बघा म्हणजे जर ह्याला मार्किंग केलं असेल तुम्ही तुम्हाला आता सापडत आहे का बघा तुम्ही मार्किंग केलेलं असेल तर तुम्ही तेही करू शकताय म्हणजे अगदीच एक सेंटेन्समध्ये किंवा सिंगल लाईन आन्सर देण्यापेक्षा तुम्ही हे असंही करू शकताय क्लिअर सगळ्यांना आणि थेरी ऑफ इव्हॉल्युशन याच्यावर तर खूप मोठा क्वेश्चन तुम्हाला येतो आता इव्हिडन्सेस इव्हिडन्सेसमध्ये तुमचा पहिलाच क्वेश्चन तुम्हाला विचारलेला आहे बघा हां मग तो क्वेश्चन तुम्हाला एक असं असतं मुलांनो जे ज्याला ॲक्टिव्हिटी आपण म्हणतो त्या ॲक्टिव्हिटी बेस आपला पेपर असतो हल्ली त्यामुळे पहिला जो तुम्हाला क्वेश्चन दिलेला आहे ना लेसनमध्ये त्याला ॲक्टिव्हिटी बेस क्वेश्चन म्हणायचं ज्याच्यामध्ये तुम्हाला इव्ह इव्हिडन्सेस ऑफ द इव्हॉल्युशन दिलं आहे आणि चार बॉक्स दिले आहेत तर चार बॉक्स याचा अर्थ असतो तुमचं चारही बॉक्समध्ये तुम्ही नावं टाकायची आहेत ही इव्हिडन्सची तेव्हा तुम्हाला जाऊन हाफ 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 असा करून तुम्हाला दोन मार्क्स मिळणार क्लिअर सगळ्यांना हां मग त्याच्यामधले इव्हिडन्स कोणते मॉर्फॉलॉजिकल जे तुमच्या फिजिकल स्ट्रक्चरवर डिपेंड आहेत कळत आहे दुसरं आहे ॲनॉटॉमिकल म्हणजे जे तुमचे इंटरनल तुमचं स्केलेटन जे आहे त्याच्यावर डिपेंड आहेत नेक्स्ट आहे जे मी तुम्हाला सांगितलं वेस्टिजिअल ऑर्गन की जे ऑर्गन तुमच्याकडे प्रेझेंट आहेत पण सध्या राईट नाऊ जे यूजफुल नाहीत फॉर ह्युमन बीईंग ते ऑर्गन मग त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे तर हे तुमचे विजडम टीत आहे तुमचं मस्क इयर आहे म्हणजे जो आउटर पोर्शन आपला आणि इकडे तुम्हाला दिलेला आहे स्मॉल इंटेस्टाईनमधला अपेंडिक्स आणि लास्ट आहे तुमचं टेल तर हे चार लक्षात ठेवायचे का तर ते तुमचे आत्ता सध्या राईट नाऊ आपल्या बॉडीमध्ये ते प्रेझेंट आहेत त्याच्यानंतरचं आहे पॅलॉन्टॉलॉजिकल इव्हिडन्स हां तर ह्याच्यामध्ये ऑफकोर्स हे जे आहे त्यांचं रिलेशन असतं की जे फोसायल फ्युअल वगैरे म्हणतो की नाही मग ते कधी झाले सी फोर्टीन याच्याशी तर खूप मोठा म्हणजे फक्त पॅलॉन्टॉलॉजिकल इव्हिडन्स याच्यावर तुम्हाला टू मार्क्सला पण क्वेश्चन येऊ शकतो का तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला त्यांनी सांगितलेलं असतं की व्हॉट इज सी फोर्टीन व्हॉट इज सी ट्वेल्व आणि हे खूप मोठं आहे मुलांना आणि शिकवताना मी तुम्हाला सांगितलं आहे की त्याच्यावरनं तुमचं टाईम पिरियड काढला जातो एज काढलं जातं की कधी हा डेड बॉडी म्हणजे हे गेलेली आहे अंडरग्राउंड आणि त्याला किती वर्ष झालेली आहेत आणि मग त्याच्यामधले जे स्केलेटन आहे त्याच्यावरनं ते प्राणी कसे असतील हे पण आयडेंटिफाय केलं जातं त्यालाच म्हणतात कार्बन डेटिंग म्हणजे क्वेश्चन तुम्हाला वॉट इज कार्बन डेटिंग असा येतो आता कार्बन डेटिंग म्हटलं की तुम्हाला हे दोन तीन सेंटेन्स तर टाकणं गरजेचंच आहे मुलांना प्लस पॅलॉन्टॉलॉजिकल इव्हिडन्स आलं की त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला कार्बन डेटिंग एक्सप्लेन करणं गरजेचं आहे क्लिअर सगळ्यांना पुढे बघा आता हे आहे याच्यावर कधीतरी मुलांना एखादा क्वेश्चन विचारला जातो की हे जे तुम्हाला दिलेलं आहे पॅलाझोनिक इरा मेसोझोनिक इरा आणि सेनोझोनिक इरा ह्याच्यामध्ये कोणते ॲनिमल्स म्हणजे वॉट काइंड ऑफ ॲनिमल्स आर प्रेझेंट इन देअर इरा असा तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकतो कळते म्हणजे ह्या डायग्रामचा स्टडी करताना तुम्हाला ते कोणते जे ॲरो दाखवत बघा राईट साईडला तुम्हाला मार्किंग करून दाखवलेत आणि लेफ्ट साईडला तुम्हाला ते त्याच्यामध्ये असणारे ॲनिमल्स सांगितलेत तर इतका जो ज्याला असं म्हणतो ना आपण खूप डिटेल स्टडी ज्यांचं झालेलं आहे तो असणं गरजेचं आहे की सेनोझोईक इरा म्हटलं की फक्त कोण असणार आहेत एव्ज म्हणजे बर्ड्स आणि मॅमल्स असणार आहेत मेसोझोईक इरा म्हटलं की कोण असणार आहेत रेप्टाईल्स असणार आहेत अँड पॅलेंटोझोईक असलं की कोण असणार आहेत सगळे तुमचे ॲम्फिबियन आणि इन्व्हर्टेब्रेट्स प्रेझेंट असणार आहेत नाही तुम्ही स्टडी करताना एकतर तुम्ही काय करता डायग्राममध्ये वन बाय वन तो स्टेप बाय स्टेप सगळं तुम्हाला माहिती असतं की 
पहिल्यांदा इन्व्हर्टिब्रेट नंतर थोडेसे स्मॉल ज्यांच्यामध्ये स्केलेटन आहेत ते त्याच्यानंतर ॲम्फिबियन्स त्याच्यानंतर रेप्टाईल त्याच्यानंतर एव्स असं तुम्ही स्टेप बाय स्टेप लक्षात ठेवलेलं असतात पण त्याच्या लेफ्ट अँड राईट साईडला काय दिलं आहे हे तुम्ही कधी बघत नाही तर त्याच्याकडे आता फोकस करायचा कॉन्सन्ट्रेट करायचं कनेक्टिंग लिंकमध्ये नेहमीच तुम्हाला एम सी क्यूमध्ये आम्ही क्वेश्चन देतो का तर ते तिघे जण आहेत बघा डगभिल प्लॅटिपस लंग फिश आणि पेरीपॅटस हे तिघांवरही तुम्हाला क्वेश्चन येत असतो आणि हे सगळं तुम्हाला एवढ्या छोट्या पॅरेग्राफमध्ये दिलेलं आहे की कोणाचं रिलेशन कोणत्या दोन फायलमध्ये आहे कळत आहे तर नेहमी बघा म्हणजे इथे पण तुम्हाला मी शिकवताना पण मार्किंग करून दिलं होतं की ते जे दोन फायलम कनेक्ट करतात म्हणून त्यांना कनेक्टिंग लिंक म्हणायचं मग आता फॉर एक्झाम्पल काय सांगितलं पेरीपेटस कोणाला लिंक करतो बघा दिस इंडिकेट्स दॅट पेरीपॅटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अॅनेलिडा आणि कोण सांगितलं अर्थोपोडा समजलं म्हणजेच आत्ता तुम्ही स्टडी करताना फक्त तेवढ्याच दोन तीन लाईन आहेत त्यांनाच वाचायचं आहे म्हणजेच रिव्हिजन तुमचं फास्ट होऊन जात आहे क्लिअर सगळ्यांना आता एम्ब्रिओलॉजिकल इव्हिडन्स याच्यावर पण तुम्हाला क्वेश्चन येत असतो ऑफकोर्स शिकवताना मी खूप डिटेल सांगितलं आहे की कशाप्रकारे असतं ते की दिसताना स्ट्रक्चर त्यांचं फर्स्ट स्टेजमध्ये सगळे लुक लाईक सेम सेकंड स्टेजमध्ये त्यांची थोडीशी डेव्हलपमेंट होते आणि ऑफकोर्स काय होत आहे डेव्हलपमेंट होत असा त्यांचं स्ट्रक्चर किंवा त्यांचा शेप आहे तो काय होतो आहे थोडासा लगेच एक वेगळा शेपमध्ये जातो आणि थर्ड जी स्टेज आहे ऑफकोर्स प्रत्येकजण आपल्या ओन स्टेजमध्ये येतो किंवा ओन शेपमध्ये येत असतो आणि हेच तुम्हाला तुमच्या वर्डमध्ये एक्सप्लेन करायचं आहे कुठेही डायग्राम काढायची नसते मुलांना फक्त तुम्ही काय करायचं आहे जे काही तुम्हाला एक पॅरेग्राफमध्ये दिलेले ते टू थ्री लाईन्समध्ये तुम्ही तुमचं स्वतःचं मांडायचं असतं क्लिअर आत्ता डार्विन्स थेरी या अख्ख्या लेसनमधलं महत्त्वाचं की डार्विन्स थेरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन येण्याची दाट शक्यता असते आता मी सगळंच सांगते येत आहे कारण तुम्हाला सगळंच इम्पॉर्टंट आहे आणि मुलांनी सगळंच करायचं असतं म्हणजे तुम्ही नुसता स्टडी करायचा तो मार्क्स मिळवण्यासाठी नाही तर तुमचे नॉलेज पण वाढलं पाहिजे त्यामुळे अख्खा लेसन तुम्हाला करायचंच आहे कळत आहे मग त्यातला कुठलाही क्वेश्चन आला तरी तो तुम्हाला अटेम्प्ट करता आला पाहिजे क्लिअर सगळ्यांना आता ओरिजिन ऑफ स्पेसिस हे त्याच्या बुकचं नाव आहे तर ते कधीतरी तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं ते लक्षात ठेवायचं आहे त्याच्यानंतर आता ह्या नॅचरल्स थेरीमध्ये काय काय ड्रॉबॅक्स होते ते पण त्यांनी दिलेले आहेत तेही तुम्हाला त्याच्या तुमच्या जर तुम्हाला नॅचरल थेरी ऑफ द डार्विन्स थेरी ऑफ द नॅचरल सिलेक्शन आलं तर खूप मोठं आन्सर नाही लिहायचं कुठलं काय आहे ती थेरी सांगायचं एक दोन सेंटेन्समध्ये कोणत्या बुकमध्ये आहे ते सांगायचं त्याच्यावर कुठल्या ऑब्जेक्शन्स घेतले ते सांगायचं की तुमचं आन्सर क्लि क्लिअर होतं त्याच्यानंतर लॅमार्किझम ऑफकोर्स लॅमार्किझमने काय केलेलं आहे त्याच्या मेनच तुमचं जे आहे की जे प्रिन्सिपल आहे त्याचं की हीच प्रिन्सिप इज कॉल्ड ॲज द कन्सेप्ट ऑफ द प्रिन्सिपल यूज अँड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स त्यामुळे हे जे काही आहे ना प्रिन्सिपल त्याचं ते तुमच्या आन्सरमध्ये आलंच पाहिजे मग त्याच्यावर त्यांनी काय केलेलं आहे कशाप्रकारे एक्सप्लेन केलं आहे कसा स्टडी केला आहे कोणते एक्झाम्पल घेतले की यूज केला तरच तुमचं ते पार्ट ॲक्टिव्ह राहतो यूज नसेल करा तर तो नेक्स्ट जनरेशनमध्ये ॲक्टिव्ह मेंबर म्हणून येत नाही आणि याच्यासाठी त्यांनी तुम्हाला दोन एक्झाम्पल दिले होते बघा की हे तुमचा जे जिराफचं आहे की त्यांची मान आपल्या नॉर्मल सगळे ॲनिमल्स होते त्यांच्यासारखे आहे पण त्यांची हॅबिट त्यांनी नेहमी वरचंच खाल्लं त्यामुळे त्यांच्या जनरेशनमध्ये काय झालं मान उंच करून खायची सवय झाली आणि ऑफकोर्स त्यांच्या ज्या बॉडीचं स्ट्रक्चर आहे ज्याला आपण फिजिकल स्ट्रक्चर म्हणतो ते त्यांचं कायम चेंज झालं हे झालं त्यांचं मॉडिफिकेशन कळत आहे नंतर त्यांनी ते एक एक्झाम्पल दिलं होतं तुम्हाला की एक हे आपला लोहार असतो तो आयन स्मिथ त्याचं का तर त्यांनी तो त्याचं जे काही प्रोपो हे आहे बिझनेस आहे तो तो स्वतः करतो आहे पण त्याचा मुलगा जर करत नसेल तर त्याच्यामध्ये ते येत नाही म्हणजे हे दोन एक्झाम्पल दिलेत ना तुम्ही तर तुमचं आन्सर अगदी कन्फर्म मी सांगते की तुम्हाला फुल मार्क्स मिळतात स्पेशियशनमध्ये एक शॉर्ट नोटमध्ये तुम्हाला विचारलं जातं वॉट इज स्पेशियशन आणि मग ते स्पेसिस काय असतात मग ते इव्हॉल्युशन कसं आहे स्पेसिएशनमध्ये एवढंच हा तुम्हाला मुलांना ह्या चार लाईन दिलेत ना ते एवढंच लिहायचे आहेत तुम्ही का तर मोर दॅन सफिशियंट आहेत आणि परफेक्ट त्यांनी लाईन दिलेल्या आहेत त्या 
की स्पेशिएशन कशा डिपेंड आत फूड हैबिटेट रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड हा स स्पेसि का डिफरंट है आंस जेने जेनेटिक जे वैरिएशन मन तो ना ये सग रिस्पॉन्सिबल है तैयारी अगली हे चार जे हैं तवड़े सेंटेन्स तुम्हें नेहमी रिवाइज कराए आलो आन्सर कि लिहन टाका एवड स करता मुला पहली गोष्ट नुस्त वाचने नहीं तो आप के लिए थोड़स लिहन पढ़ा तो तुम्हारा कॉन्फिडन्स वाड़ो कि आई कैन डू इट आई कैन राइट इट कारण लिखाण पाइजे सगल वाटत मैं सग ये पुस्तक बंद के लिहाय लगला तो का ही ही ये नहीं मुला मग तुम्हारा एकदम शॉक बसत अरे मैं तो सग ये होता मैं सग के होता नहीं मैं कहीं आठवत नहीं तो ये तुम्हें स्वतः टेस्ट कराएं अत कि लेसन च प्रिपरेशन कि जरास बसन जरास लिहन का मैं सपोज फॉर एक्जाम्पल स्पेशिएशन जर तुम्हें सग पाठ के बंद कराए पुस्तक आ सगी एक शॉर्टनट तुम्हारा क्वेश्चन पेपर मे आल समझू लिहाय कि लिहू शकता आ एक दिवस के आज के लगे आल तो ओवर कॉन्फिडन्स वह नहीं कारण आप विसरू शको जर रिविजन होत न से तुम तुम्हें विसरू शकता आम्मी आता रिविजन सुरू के लिए एक दिवस एक लेक्चर लेसन मे एक लेक्चर मे तुम एक लेसन कम्प्लीट करना पा सगा आम्मी पर लेसन कड़े वलना आहोत का नहीं वलना पात्र मार्चपर्यंत तुम्हार परीक्षा होईपर्यंत तुम्हारा तला रिपीट कराए क्लियर हाँ मैं ये पैल लक्षा ठेवा नहीं तो आज का दिवस हा लेसन मधे यू ऑल वॉल नेक्स्ट डे का करना दुसर लेसन मधे जा कम्प्लीट बाजूला ठेवाल तो अस नहीं चलते मी तुम्हारा हंड्रेड पर्सेंट संगते कि यदा तुम्हार एक्जाम होना कारण आता बगा आज की लेटेस्ट न्यूज है मुला मंडेपसन पुनः स्कूल स्टार्ट होता है मजे सगल तुम प्रैक्टिकल्स कि तुम्हार ज्या इंटरनल ओरल्स वगैरह है तो स्कूल में सग्या सुरू हो इंटरनल ट्वेंटी मार्क्सच सग तुम आता काम सुरू हो एक्सटर्नली जे तुम एटी पर्सेंटे तुम बोर्ड का एग्जाम होना मजे होना तुम्हें प्रिपेर्ड रहा है क्लियर आता इतें ब डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन यहाँ क्वेश्चन नहीं है तो पात्र यम स्मार्ट को विचार जता तुम्हारा मे अख्खा सगा मैं तुम्हारा संगित है कि हे तुम्हारा विचार जा रहा नहीं पैसा जर्नी कसा होते है हेतला स्मार्ट ह्यूमन बीइंग को तुम्हारा विचार जता है क्या क्या गोष्टी पर थोड़ा सा फोकस कराए आता इतपर्यंत हे सग थाम आता जर अस तुम्हें का डाउट्स हैं का कि तुम्हारा का विचाराच है का ते एकदा मला सांगा बोला हां हां ठीक आहे बरं कोणाला काय शंका आहे मुलांनो आता मी थोडंसं ओरल स्टडी घेते तुमचा कारण का आपल्याकडे भरपूर वेळ आहे आणि मी आता हा तुमच्याकडनं आन्सर काय करणार आहे लिहून मागणार आहे इथे तुम्हाला आता चॅटबॉक्समध्ये मला तुम्ही टाईप करून द्यायचे एक एक क्वेश्चन मी विचारत जाते हो हो एक्जाम्पल लिहायचे लिहायचे असतात मग आता कशाचं एक्झाम्पल म्हणतोस तू तर सपोज तुला ते कनेक्टिंग लिंक्स असे आहेत ना तर त्यांचे वॉट इज कनेक्टिंग लिंक्स आणि ते कोणकोणामध्ये कोणत्या दोन फायलममध्ये कनेक्टेड आहेत आणि मग त्याचं एक्झाम्पल हे तुमचं परफेक्ट आन्सर असणार आहे क्लिअर पुढे अजून काय शंका मुलांनो बर सग क्लियर होता है नो डाउट हाँ बर तुम प्रिपरेशन कितपर्यंत आज सगे प्रिपेर कर आहत सर नो बोला बोला टाका इतना नहीं मैं तुम्हारा मारू शक <laughs> इतन मजापसन तुम्हें लंब आहत हाँ सगले प्रिपेर हो ओके चला हाँ मत एक एक क्वेश्चन तुम्हारा मी विचारते है कि सपोज एखाद आता मैं तुम्हें नाव आज लिखुन घाद्याला मैं आन्सर विचारेन माइक ऑन कराएगा मैं आन्सर संगाइ क्लियर सगैंक ओके आता आज जे का तुम्हारा मुझे पैटर्नबद्दल वगैरह संगित तो सगड़ा सा आज का लेसनबद्दल संगित तो आज का लेसन पुरता मरियादित नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेसन अगर शॉर्ट शॉर्ट तुम्हारा क्वेश्चन मैं विचारते आता मैं संगा लैंडमार्किजम बदल का संगू शको ये तुम्हारा अगर हंड्रेड पर्सेंट ये अतो को बोलना संगा मे मैं संगते कि माइक ऑन कर लैंडमार्किजम बदल मैं एक मे शॉर्ट नोट विचार कि स्पेसिबल शॉर्ट नोट विचार पैल लैंडमार्किजम च आन्सर दयाच 
बोला कोण सांगणार बोला लवकर कोण बोलणार सगळे म्हणतात अभ्यास करून आलात ना हीच पद्धत राहणार हा मुलांना माझी म्हणजे अर्धा तास मी तुम्हाला त्या लेसनचं काय करणार सगळं मी इन शॉर्ट परत तुमचं रिवाईज करून सांगणार तुम्हाला त्यातलं मेन कशावर फोकस करा ते सांगणार आणि नेक्स्ट हाफ नेक्स्ट हाफ आपला असणार आहे तो तुम्ही मला उत्तरं द्यायची आहे त्यामुळे तुम्ही प्रिपरेशन तुमचं गरजेचंच आहे कारण त्याशिवाय मला कसं कळणार मुलांना की तुमचं प्रिपरेशन त्या लेसनचं झालं आहे की नाही बोला कोण बोलणार सगळे शांत बरं आवाज माझा पोचतोय सगळ्यांपर्यंत येस हा धीरज हा धीरज बोलताय बोल चल माईक ऑन कर आणि सांग मला use of disuse of organs he proposed that the reason behind evolution was the change in the morphological activities of the organs for example giraffe <coughs> giraffe has a long neck because it used to grow on leaves of tall plants by extending their neck for several generation shoulder हा हा यस यस व्हेरी गुड नाईस हा कर माईक ऑफ कर अजून कोण सांगणार सेम आन्सर रिपीट करा किंवा तुमचं असेल तर सांगा कोण सांगणार बोलायला शिका मुलांना बरं दुसरं स्पेसिस बद्दल सांगा चला अनुज बोला लवकर नाही नाही प्रिपरेशन तुमचं नाही झालेलं बरं वेस्टिजियल ऑर्गन बद्दल सांगा कोण सांगणार काय प्रिपरेशन केलं तरी हा आता समजा तुमचा पेपर चालू आहे तुम्हाला तो क्वेश्चन आलाय म्हणजे काय करणं असे शांत बसणार बोला लवकर का आपण कधीपासून करतोय माहिती आहे मुलांना हे सगळं आपलं कधीपासून चालू आहे मला असं वाटतं मे महिन्यापासून आपले ऑनलाईन लेक्चर सुरू आहेत म्हणजे तुमचा स्टडी मे महिन्यापासून चालू आहे नाही का म्हणजे पहिला लेसनच तुमचा मे जूनला संपलेला असणार आहे कळतंय मग जर त्याला तुम्ही असं नुसतं वरचेवर 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 वाचत असतात तरी तुम्हाला ते सगळं समजलेलं असतं बोला लवकर चला कोण बोलणार तुमच्याकडनं आन्सर पाहिजेत मुलांना तेव्हा समजणार ना आम्हाला नुसतं एम सी क्यूमधनं ज्या ऑनलाईन आपल्या असतात त्याच्यातनं देऊन ते फक्त म्हणजे रिटर्न आम्हाला तेवढंच मिळतं मग त्याच्यातनं आम्हाला समजत नाही आहे ना तुम्ही किती करताय ते जेव्हा असं आम्ही रिव्हिजन लेक्चर घेणार तेव्हा एक्सपेक्टेशन आहेत की मुलांना विचारलं की तुम्ही माईक ऑन करून आम्हाला आन्सर द्यायचंच आहे कारण आता इथे रिटर्न नाही घेऊ शकत ना मुलांना हां बोल धीरज चल वेस्टिजियल ऑर्गन आर डिजनरेटेड और अंडर डेव्हलपिंग ऑर्गन ऑफ ऑर्गनिझम विच डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल सच ऑर्गन आर नो सच ऑर्गन्स आर ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपिरन्स बट इट टेक मेनी मिलियन ऑफ इयर फॉर द कम्प्लीट वेनिशिंग द वेस्टिंग द वेस्टिंग ऑर्गन ऑर्गन्स इन वन एनिम इन वन एनिमल मे बी ऑफ मे बी ऑफ यूज बट टू अदर काइंड ऑफ द एनिमल एज दे still perform regular function yes good very good very good baka mai ata mala samajtay ki zara sa dheeraj cha jhala hai abhyas ha kiwa thoda sa dheeraj bolta hai baki channe kadi bolaycha kon kon ahe soham ahe samiksha ahe anuj ahe bola lokar
बरं वॉट इज म्युटेशन बोला सांगा मला म्युटेशन म्हणजे काय छोटे छोटे डेफिनेशनच तुम्हाला विचारते म्हणजे बघूया मला तुम्ही डेफिनेशन तरी प्रिपेअर केल्यात का बोला लवकर डिस्क्रिप्टिव्ह आन्सर हां बोल चल सो हम सांग सडन चेंजेस इन हेरिडेटरी कॅरेक्टर्स कॉल्ड ॲज म्युटेशन हाडिव्हिज्युअल्स लाईक ड्यू टू जीन्स ओनली अँड सम ऑफ दोज जीन्स are transmitted to the next generation without any changes due to this some of the characters of parents are transmitted to their offspring however sometimes sudden changes occur in those genes sometimes any nucleotide of the gene changes its position that causes a minor change which is nothing but the mutation very good some mutation may be minor but some may be considerable For example, mutation can cause the genetic disorders like sickle cell anemia. Very nice. Good answer. I will tell you that mutation is not two marks, but this answer is sufficient. Okay? Next is Salah. Next is Salah. Next is Salah. Next is translocation. Who is it? Translocation. Definition is the same. बोल चल सो द ट्रांसफर आर एने आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स विथ द हेल्प ऑफ रायबोजोमल आर एने ओके ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द रायबोजोम कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड फ्रॉम वन एंड ऑफ मैसेजर आर एने टू दी अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोड ऑन वेरी नाइस called translocation very good very good chains came together to form complex protein which control various functions of living organisms hmm hmm theek hai ek mark sathi sufficient hai pudcha agdi nahi kelas tari chalnar ahe karan he translocation transition manje mutation vagare he tumhala ek ek mark sathi vicharla janar ahe clear hmm pude what is triplet codon bola triplet codon अनुज कुठे आहेस समीक्षा बोलायला शिका प्रिपरेशन खूप महत्त्वाचं आहे मुलांना कारण आत्ता तुमचं आता बघा तुम्हाला मी सांगते की शाळेमध्ये तुम्ही आता सपोज रेग्युलर तुमचं स्कूल सुरू झालं ना तर तुमचं इंटरनल जे चालतं ना म्हणजे लँग्वेजच्या तुमच्या ओरल्स वगैरे असणार सायन्सचं प्रॅक्टिकल असणार आहे आणि मॅथ्सचं वगैरे तुमचे जे प्रोजेक्ट असणार किंवा अजून काहीतरी एम सी क्यू टाईप क्वेश्चन तर त्यात तुम्ही खूप बिझी राहणार आहात कळते त्यामुळे आत्ता एक एक लेसनचं प्रिपरेशन जेव्हा जेव्हा मी तुमचं लेक्चरमध्ये घेईन तेव्हा तुम्ही ऑल्स तुमचं प्रिपरेशन करूनच यायचं आहे बोल सुंदरीराज ट्रिपलेट कोडान the messenger rna formed in nucle- nucleus came in cytoplasm it bring in the coded message from dna the message contain the code for each amino acid this code for this code for each amino acid consists the three nucleotides it is called a triplet codon आणि ते डायग्राम असते बघा ट्रिपलेट कोडांची ती तुमच्या डोळ्यासमोर पाहिजे काढायची गरज नाही आहे पण ते तुमच्या डोळ्यासमोर पाहिजे म्हणजे तुम्हाला त्याच्यातनं आपण काय कशाबद्दल बोलतो हे लगेच तुमच्या लक्षात येत आहे ऑर्गन झाला हा डार्विन्स थेरी ऑफ द नॅचरल सिलेक्शन त्याच्याबद्दल काय सांगू शकता बोला मैं सपोज तुम्हारा आला है क्वेश्चन का क्वेश्चन तो नेह शॉर्ट नोट मन यो मैक्सिम थ्री मार्क्स तुम्हारा तो क्वेश्चन आू शको अगर अख्या लेसन मदल का विचाराच मटल तो एक विचार तरी तुम लेसन चेन जो मुला कवर बोला को Yes, 
सो हम बोलसन चार्ल्स डार्विन हैड कलेक्टेड इन्यूमरेबल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जर्वेशंस ऑफ दोस स्पीशीज ही पब्लिश्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन व्हिच रिचेस द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली ऑल द ऑर्गेनिजम्स कंपीट विद ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर because of which only those organisms uh, which show the modifications essential for winning the competition and only those organisms can live on earth yes, besides the natural selection also plays an important role because uh, natural se- nature selects only those organisms mm-hmm. which are fit to live and rest of them are perished very so, good and selected organisms can perform Product, uh, reproduction and thereby give rise to new species with their own specific characters darwin's theory of natural selection was widely accepted for long duration hmm chal chal bara ata ek karaycha ahe mulano ata he don mulane mala aaj bara sa manje he kela ki chala kai tari tumcha preparation jhalela ahe hmm par baki che ahe tyane taiyar hua ata ya doghanne jase mala answers dilet ki nahi तसे तुमचे नेक्स्ट लेक्चरला तुमच्याकडनं एक्सपेक्टेशन राहणार आहे कळत आहे नाही तुम्हीही तेवढीच तयारी करून यायचं आहे आता या लेसनवर तर तुमचं एक आहे की जे तुमचे फिलअप्स वगैरे आहेत किंवा एम सी क्यूज वगैरे आहेत ते तुमचे तुम्ही करा कारण का ते विचारून मी म्हणजे टाईम वेस्ट होतो मुलांनो तुमच्याकडनं मला समजत नाही आहे कारण काय होतं जेव्हा तुम्ही आन्सर टाईप करून देता ना तेव्हा एकाने टाईप केलं की लगेच त्याच्याखाली बाकीचे ते बघून कॉपी करत असतात त्यामुळे तसं होता कामा नाही आता फक्त जरासं एक आहे की आता आहे या माझ्याकडे वेळ तर मी आपलं तुम्हाला क्वेश्चन टाकते बघा की सपोज आपल्याला आयडेंटिफाय द को रिलेशन याच्यामधलं जर आता तुम्ही माझ्याकडे एक पाच सहा आहेत त्याच्यातले तर मी एक एक क्वेश्चन वाचते तुम्ही को रिलेशनशी परफेक्ट वर्ड फक्त टाईप करून द्यायचं आहे मला काय आहे बघा पहिलं म्हणजे एक तुम्हाला सांगितलं हे एम आर एने रिलेशन आहे त्याचं ट्रान्सक्रिप्शन बघा जरा एम आर एनेचं रिलेशन कोणाशी आहे ट्रान्सक्रिप्शनचे तर टी आर एनेचं कोणाशी असणार आहे मला तो वर्ड तुम्ही टाईप करून द्यायचा आहे करा को रिलेशन सगळ्यांचा आन्सर आला आहे तुझ्या आता सगळे म्हणजे सगळे आले पाहिजेत बोला बाकी कुठे गेले सगळे करेक्ट आन्सर आहे हा सोहम तुझं व्हेरी गुड नंतर सेकंड क्वेश्चन पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक आणि दुसरं आहे त्याच्याशी रिलेटेड आता मी सांगते तुम्हाला अपेंडिक्स मला त्याच्याशी रिलेटेड वर्ड सांगायचं आहे बोला रिपीट करू ओके बाकी सगळे कुठे काय बाहेर आन्सर टाईप करा व्हेरी गुड सोहम करेक्ट आन्सर आहे तुझा नेक्स्ट आहे बघा हां बिटवीन ॲनेलिडा अँड ॲर्थोफोडा तुमचा ॲनिमल आहे पेरिपेटस तर आता तुम्हाला फायलम सांगायचे आहेत मी तुम्हाला नेक्स्ट फोर्थचं हे सांगते की डॅश डॅश लंग फिश आता लंग फिश कोणते दोन तुमचे फायलम हे करतो आहे कनेक्ट करतो आहे ते सांगायचं आहे आन्सर का काय क्वेश्चन रिपीट करते बघा बिटवीन ॲनेलिडा अँड ॲर्थ्रोपोडा पेरिपेटस आहे आणि डॅश डॅश लंग फिश आहे बोला हां 
very nice good good so i'm good बाकी बाकी सगळे शांत आहेत आता मी क्वेश्चन विचारते तुम्हाला मुलांना की गिव्ह रिझन एक तुम्हाला दोन मार्क दोन मार्क्सला हार तर हार्डली चार मार्क्सला त्याच्या पलीकडे तुम्हाला विचारले जात नाहीत पण प्रत्येक लेसनमध्ये तुम्हाला गिव्ह रिझन तीन चार तरी आहेतच आहेत आणि त्यातला कोणता येईल हे काही सांगून येत नसतं त्यामुळे तुमचं प्रिपरेशन पाहिजेच आता पहिला एक मी तुम्हाला क्वेश्चन सांगते बघा की पहिलंच आहे सम ऑफ द कॅरेक्टर्स ऑफ द पॅरेंट्स आर सीन इन देअर ऑफ स्प्रिंग गिव्ह रिझन काय क्वेश्चन मी विचारला तुम्हाला सम ऑफ द कॅरेक्टर्स ऑफ द पॅरेंट्स आर सीन इन देअर ऑफ स्प्रिंग गिव्ह रिझन बोला कोण प्रेझेंट आहे जरा मला एस म्हणार आहे सगळे बघू दे मला आपल्या आत्ता राईट नाव मीटिंगमध्ये कोण आहे सोहम आहे दुसरा नेक्स्ट कोण आहे बघूया कारण तुमचं नेटवर्क इशूमध्ये तुम्ही काय होता इन आऊट इन आऊट होत असता कोण आहे अजून समीक्षा आहे अजून नेक्स्ट बोला बरं तुम्ही दोघांपैकी एकाने आन्सर द्या मला नाही बरं आजच्या दिवस मुलांना म्हणजे थोडंसं हे की चला तुम्हाला कसा रिव्हिजन होईल काय होते आयडिया नव्हती पण आता मी तुम्हाला क्वेश्चन पेपर पॅटर्न सांगितलं आहे आणि त्या पॅटर्नप्रमाणे आणि तुमचे जे टेक्स्च्युअल क्वेश्चन दिलेले आहेत त्याप्रमाणे तुमचं प्रत्येक लेसनचं रिव्हिजन होईल क्लिअर सगळ्यांना आज आपण इथे थांबूया नेक्स्ट ले लेक्चर जेव्हा असेल आपलं नेक्स्ट वीकमध्ये तेव्हा लेसन नंबर टू असणार आहे ओके चला बाय बाय